హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో వీడియో స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు గివ్ అవేకి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ గురించి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ మహా గివ్ అవేకి సంబంధించిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నేను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశాను ఎవరెవరైతే విన్ అయ్యారో మనకు ర్యాండమ్ కామెంట్ పీకర్ అనే వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేసేస్తే మనకు అక్కడ ఈ ర్యాండమ్గా ఒక కామెంట్ అయితే పిక్ చేసి ఇస్తూ ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ ఏదైతే ఉంటుందో దేని దాన్ని అయితే నేను ట్విట్టర్లో అయితే పోస్ట్ చేశాను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసిన దాంట్లో మీ పేరు ఉందో లేదో చూసుకోండి అంతేకాకుండా ఆ విన్నర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కరెక్ట్ ఫాలో అయ్యారో లేదో కూడా చూసుకోండి అంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ఆ వీడియోని షేర్ చేసి దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ దగ్గర ఉంచుకోమన్నాను సో అవి ఫాలో అయిన వాళ్ళు నేను అక్కడ ఒక ఇమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసాను ఆ ఇమెయిల్ ఐడికి మీ అడ్రస్ నాకు పంపించేస్తే నేను కొరియర్ చేస్తాను రేపు వచ్చేసి ఇంకొక గివ్ అవే రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా అనౌన్స్ చేస్తాను సో ఇలా ఇప్పటివరకు నేను ఎన్ని గివ్ అవేస్ అనౌన్స్ చేసేసాను వాటి అన్నిటికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అనేది రేపటి నుంచి ఒక్కొక్కటి ట్విట్టర్లో అయితే పోస్ట్ చేస్తాను సో అక్కడి నుంచి అయితే చెక్ చేయండి సో ఇవాటి ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే టోరెంట్స్ గురించి సో మనకు తమిళ్ రాకర్స్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా లైమ్ టోరెంట్స్ అని చెప్పేసి ఇలా కొన్ని కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా వాటన్నిటిని బ్లాక్ చేసేయమని చెప్పేసి సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు కదా ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళకి ఢిల్లీ హైకోర్టు ఏదైతే ఉంటుందో అదైతే ఆదేశాలు ఇచ్చింది సో సడన్గా ఇలా బ్లాక్ చేయమని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వార్నర్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన వెబ్ సిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ తమిళ రాకర్స్లో వీళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అందుకోసమే బ్యాన్ చేయమని చెప్పేసి వాళ్ళు కోర్టు కపిల్ చేస్తే కోర్టు వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కి అయితే ఇటువంటి ఒక ఆదేశం అయితే ఇచ్చారు సో చూద్దాం వీళ్ళు మళ్ళీ బ్లాక్ చేసేసినా కూడా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ బ్లాక్ చేసినా కూడా మనకు ఈ విపిఎన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూస్ చేసేసి డౌన్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు మరి సరి సక్సెస్ చేస్తారా లేదా అని అయితే మనకు త్వరలో అయితే తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ గ్రఫెన్తో కూడిన బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు మనకి ఇక్కడ లీక్ ద్వారా తెలుస్తుంది శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ లెవెన్ ఉంటుంది కదా నోట్ లెవెన్లో తర్వాత వచ్చేసి ఆ ఎస్ టెన్ లెస్ లెవెన్ ప్లస్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఈ బ్యాటరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకుని వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్టు అయితే మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అయితే ఈ గ్రఫెన్ బ్యాటరీస్ వల్ల మనకు లాభం ఏంటి అంటే థర్టీ థర్టీ మినిట్స్లోనే మనం బ్యాటరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫుల్ ఛార్జ్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా మనకి ఇప్పుడు ఉన్న బ్యాటరీస్తో పోల్చుకున్నట్టయితే దీనికి సంబంధించిన బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు మనకు సొల్యూషన్ ఇదే ఇప్పటిదాకా మనం ఏంటంటే లిథియం ఐఆమ్ లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాడాం ఇప్పుడు దా ఈ తరతరాల నుంచి దాన్నే వాడుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాం కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ గ్రఫెన్ బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకొస్తే మనకి బ్యాటరీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సొల్యూషన్ దొరికే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే మరి ఇది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాయి అనేది అయితే మనకు రాను రోజులు అయితే తెలిసిపోద్ది అంతేకాకుండా ఇది ఎక్కువ హీట్ కావని కూడా వీళ్ళు చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా చాలా ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తాయి అంతేకాకుండా ఫ్లెక్సిబుల్ కూడా ఉంటాయని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాపిల్కి సంబంధించిన డేటా కేబుల్ అంటే మనకు లైటింగ్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా సో అటువంటి కేబులే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఓ డాట్ ఎంజీ కేబుల్ అంటున్నారు సో ఆ కేబుల్ని యూజ్ చేసేసి ఐఫోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసేసి మన కంప్యూటర్ లేదా ల్యాప్టాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కొన్ని కమాండ్స్ యూజ్ చేసేసి ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది సో ఆ యాపిల్ ఫోన్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ కేబుల్ మనం ఎవరి దగ్గర అయితే కంప్యూటర్ ఉంటుందో ల్యాప్టాప్ ఉంటుందో వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేసేసి వాళ్ళ కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటా మొత్తం దాన్ని స్టీల్ చేయొచ్చట సో చాలా డేంజరస్ కేబుల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ ఫిఫ్టీ ఎస్ గురించి సో ఇది వైఫై సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో అయితే స్పాట్ అయింది సో ఇంతకుముందు వచ్చిన శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ ఫిఫ్టీ ఏదైతే ఉంటుందో అది డీసెంట్ మొబైల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు కెమెరా పరంగా అయినా కానివ్వండి తర్వాత ఇంతకుముందు వచ్చిన శాంసంగ్ డివైస్తో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇన్డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఇచ్చారు సో ఆ పరంగా మంచి మొబైలే సో మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏ ఫిఫ్టీ ఎస్ అంటున్నారు కదా సో దీనిలో ఏం స్పెసిఫికేషన్ తీసుకొస్తారు అంతేకాకుండా ప్రైస్ ఏం పెడతారని అయితే మనకు రాను రోజులు అయితే తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి హెచ్టీసీ గురించి ఈ మధ్య మొబైల్స్ తీసుక
సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అంత మనకు కట్టుదిట్టంగా ఉండదు యాపిల్తో పోల్చుకున్నట్టయితే సెక్యూరిటీ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్లో ఎటువంటి చెక్ ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏదో ఒక యాప్ని బ్యాన్ చేసేసా అని చెప్పేసి మనం ఇటువంటి న్యూస్ వింటూనే ఉంటాం యాపిల్తో పోల్చుకున్నట్టయితే మాత్రం అంటే ఐఓఎస్తో పోల్చుకున్నట్టయితే మాత్రం ఇది కొంచెం కష్టమే నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ గురించి ఫేస్బుక్లో ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నారు అదేంటంటే డార్క్ మోడ్ ఆల్రెడీ కొంతమందికి ఇచ్చారు ఇంకా టెస్టింగ్ పర్పస్లో ఉంది మెల్లిమెల్లిగా ఏంటంటే అందరికీ రూల్ అవుట్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి చాలామంది చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న ఫీచర్ ఏదేంటి అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో కూడిన ఫీచర్ అన్నట్టు సో బీటా యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు బీటా టెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ ఫీచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రూల్ అవుట్ చేసేస్తున్నారు సో మీరు ఉంటే మీ గృహం వచ్చేస్తుంది అయితే దీనిలో మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ప్రైవేసీలో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనం ఈ వాట్సాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మనం వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ ఇస్తేనే అన్లాక్ అవుతుంది సో చాలా మంచి ఫీచర్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు సంబంధించిన చాలా పర్సనల్ డేటా వాట్సాప్లో ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక సెక్యూర్ వే అయితే చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హువావే వై నైన్ ప్రైమ్ గురించి ఈ మధ్య కాలంలో పాప్ అప్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి మొబైల్ లాంచ్ చేశారు ప్రైస్ పదిహేడు వేల వరకు అయితే పెట్టేశారు పదహారు వేల వరకు అయితే పెట్టేశారు అయితే ఈ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆఫ్లైన్లో అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ అనేది వాల్యూ ఫర్ మనీ కదా ఎందుకంటే దీనిలో వాడిన ప్రాసెసర్ చూసుకున్నట్టయితే కిరిన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ వాడారు సో ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెసర్ వాడితే బాగుండు ఎందుకంటే దీనికి పోటీగా ఇప్పటికే మనకు ఒప్పో కే త్రీ అంతేకాకుండా రియల్మీ ఎక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మొబైల్స్ ఇవే ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో లభిస్తున్నాయి కాబట్టి దీంతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఆ రెండు మొబైల్స్ ఎస్పెషల్లీ రియల్మీ ఎక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా రేట్లు బెటర్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఈ మధ్య మనం ఇండియాలో లాంచ్ అయింది కదా సో లాంచ్ అయిన కొన్ని రోజుల్లోనే అది సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయిందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ సేల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆగస్ట్ ఫోర్టీన్త్ రోజు అయితే ఉంటుంది సో టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దీని ప్రైస్ ఉంది ఫోర్టీన్ డేస్ సంబంధించిన బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో మంచి బ్యాండ్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు త్వరలో మనకి ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా తీసుకొస్తారు కదా సో అటువంటి అప్పుడైతే దీనికి టఫ్ కాంపిటీషన్ వస్తుంది అది కూడా మంచి ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వివోకి సంబంధించిన ఫ్రీడమ్ కార్నివాల్ సేల్ అని పేరుతోటి మనకు ఆఫర్స్ అయితే ప్రకటించారు ఫ్లిప్కార్ట్లో మీకు వివో జెడ్ వన్ ప్రో అంతేకాకుండా వివో వీ ఫిఫ్టీన్ వీ ఫిఫ్టీన్ ప్రో మొబైల్స్ మీద అయితే భారీగా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు కాకపోతే దీనిలో వివో వీ ఫిఫ్టీన్ వీ ఫిఫ్టీన్ ప్రో మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని స్కిప్ చేసేసి వివో జెడ్ వన్ ప్రో ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక వన్ థౌసండ్ తక్కువకైతే ఇస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రాసెస్ ఇచ్చేసారు సో గేమింగ్ పరంగా అయితే మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే ఉంది కెమెరా కూడా చా పర్లేదని చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఎంఐ ఎయిట్ త్రీ గురించి ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు అయితే దీన్ని ఇండియా లాంచ్ అయిబోతున్నట్టు కన్ఫర్మ్ చేసేసారు ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన బ్యాక్ కెమెరా థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన సెల్ఫీ కెమెరా తోటి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్రాసెస్ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు అంత బాగానే ఉంది మొబైల్లో కాకపోతే ఇది హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అని అంటున్నారు హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే మరి ప్రైస్ ఏం పెడతారు అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వచ్చిన ఎంఐ ఏ వన్ అయినా కానివ్వండి ఎంఐ ఏ టూ అయినా కానివ్వండి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేలో తీసుకొచ్చారు మరి ఇది హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అంటున్నారు అంతేకాకుండా మరి వీళ్ళు ఎంఐ ఏ త్రీ ప్రో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇంటర్నెట్లో లీక్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే మరి ఇది హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే తోటి తీసుకొచ్చేసి ఎంఐ ఏ త్రీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేలో తీసుకొస్తారని చెప్పేసి అయితే మనం అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ టెన్ ప్లస్కి సంబంధించిన ఫైవ్ జీ వేరియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిఎక్సో మార్క్ స్కోర్ ఏదైతే ఉంటుందో దా అదైతే బయటకు వచ్చింది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే వన్ థర్టీన్ స్కోర్ వచ్చింది అంటే మనకు హోక్ సంబంధించిన పీ థర్టీ ప్రో ఏదైతే ఉంటుందో దానికంటే మంచి స్కోర్ అది వచ్చేసి వన్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది దీనికి వచ్చేసి వన్ థర్టీన్ వచ్చేసింది అంతే కాకుండా సెల్ఫీ కెమెరాలో కూడా నైంటీ నైన్ స్కోర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే పొందింది పొందింది అంతే కాకుండా దీనికి సంబంధించిన నోట్ టెన్ ప్లస్ ఉంటుంది కదా సో దానికి వచ్చేసి మనకు డిస్
ఫైవ్ టీ సిక్స్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సెన్సార్నే వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా దీంట్లో వాడబోయే ప్రాసెస్ డీటెయిల్స్ కూడా లీక్ అయ్యి అది వచ్చి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో కొంచెం అయితే అప్డేట్ చేశారని అయితే మనం అనుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రైస్ ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో దీన్ని తీసుకొస్తారనేది అయితే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్గా అయితే మారబోతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ గురించి జనరల్గా మనకు ల్యాప్టాప్స్కి తర్వాత వచ్చేసి కంప్యూటర్స్ మన మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి ఇటువంటి అటాక్ జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం ఎన్ని రోజులు అనుకున్నాం కదా కాకపోతే డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ జరుగుతుందని చెప్పేసి రీసెర్చర్స్ అయితే వార్న్ చేస్తున్నారు సో అటువంటి అటాక్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు కెనాన్ ఎయిటీ డి ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద జరిగినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఆల్రెడీ నేను వాడే కెమెరా కూడా అదే సో ఈ అటాక్ జరగడం వల్ల నష్టం ఏంటి అంటే మన ఆ కెమెరాలో ఉండే ఆ ఫొటోస్ అయినా కానివ్వండి వీడియోస్ అయినా కానివ్వండి వాటి అన్నింటినీ ఎన్క్రిప్ట్ చేసేస్తారన్నట్టు సో దానికి సంబంధించిన లాక్ కావాలి అంటే వాళ్ళకి ఎంతో కొంత డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా బిట్కాయిన్ రూపంలో పే చేస్తే వాళ్ళు దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేస్తారు లేకపోతే దానికి సంబంధించిన కీ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే 